这里又高，风又大，你上来做什么？张建生，你真的不用担心，他今天没有挨打，只是估计吓坏了且更担心的是殿下。我说过，外头的事情有我，不用担心。殿下不要勉强，要是累了，可以对臣妾说。嘉义伯不在，让顾内人陪殿下去吧。怎么？他和殿下更说得来。不是那样的，他。殿下主意他，妾不会介意的。没有关系。念之不是那样的。忠诚，请坐。钟书林，应现在是罪臣。忠诚也好，罪臣也罢，就是个称呼，朝夕之间都可以更改。是啊，有钟书林的翻云覆雨手，自然。看来忠诚对老夫还是有些误会。不过过去的事情，今天就不必再提了。现在能够翻云覆雨的不是老夫，是忠诚。钟书林，钟书林的话我听不明白。忠诚应该知道，现在前线战事不顺，最近京城又出了范军马的档案。这匹军马当中，有年齿在五岁以下的，就是今年年初，忠诚还是茶马御史的时候，刚打你手下经过的那匹，你还记得吗？记得，是送上前线的战马。怎么了？有人贪毒了吗？说的没错，就是那匹军马，有人贪毒。谁呀、啊？彻查了整个京城，少了马的只有东宫卫。明日想请忠诚出堂做个证。你要我坐这马是战马，这不算伪证吧？太子殿下贪毒了这匹战马。用来装备自己的亲卫，不想却被张剑深盗走了。殿下一向施爱于陛下，心中忧惧，这是情理之中的事。前线的战马被替换成驽马，所以就战败了。叛国的罪人是太子殿下，这就是中书令你想说的？触犯了国法，王子以庶民的称呼。也是朝夕之间可以更改的，这难道还不是翻云覆雨之手吗？我要还是御史忠臣的话。明日过后
，忠诚还是御史忠诚，忠诚的女儿，还可以是大王的侧妃。我已经回绝过你，你又何必还要来自取其辱？来人呐！这件东西，忠诚应该认得吧？忠诚的小公子是大王救下的，现在虽然已经送到了李刺史手上，但大王还是不放心，要派专人去边关照看。还有，忠诚的千金，这么一个冰清玉洁的姑娘，在那兵凶之地，万一出了点什么差错……大王于心何忍？忠诚，要于心何忍呢？你们这群无知小人，千万别说这样的话！忠诚，你我都是做父亲的人，既然不能给儿女们谋深远，也不能让他们怨恨我们，你说对吗？老夫还是想说，我会诚心诚意的。当着忠诚的大夫，忠诚的千金，这么一个冰清玉洁的姑娘。在那兵凶之地，万一出了点什么差错，大王于心何忍？忠诚，要于心何忍？你我都是做父亲的人，既然不能给儿女们谋深远，也不能让他们怨恨我们，你说对吗？姐姐，如今阿锦走脱了，阿谢也没有了消息。这是件好事情。如果真说有怪罪爹爹，那只会有二，一个人。陆忠诚上哪里去了？殿下，已经有些时日了。哎，殿下，让忠诚受苦是我的罪过。臣自获罪，跟殿下没有关系。陛下曾经说过，我是天下人的储君，天下人。谁会跟我没关系？天下有道，殿下原本不该承担这么多。天下无道，是我的责任忠诚曾经告诉过我，可是我没有想到，姓赵的人居然会这么多。殿下，不能向陛下申诉吗？
前线战败，是因为不管刚才是谁来找忠诚，也不管他们跟忠诚说过什么，我来，绝不是让忠诚替我做伪证的。那那殿下的，我回去想想。既然他们能敢放手让我查，腥味当中肯定已经干干净净了，只不过干净的太彻底。这位内臣提醒了我，我问过游民，萧纪当中的马不多不损，可驷马的人却少了不少。大人，朝议啊！只有你一个人在这儿，是去别处驷马了吗？今晚东宫全卫六百人会去萧纪修木军师家中查访，我也不知道。能查到些什么？如果查访不出，臣就这么证言了。殿下知道这事的后果吗？这个后果，我比谁都清楚。可是战马关系到战事，关系到国事。我的大表兄阵亡了，我的二表兄现在又不知安危。他们是这个国家最尊荣的人，临难依旧不能苟免。何况其他的千万将士和那些供养他们的万万百姓，我也是受供养的人。忠诚告诉我，跟他们相比，我有什么资格为了一己安危荣辱，要求忠诚放过窃国之人？如果没有结果。我希望忠诚明日能够据实回答，请朝廷彻查战马的去向。只有这样，那些人才没有枉死。可战马是牵涉过大，不是一个人能承担的。殿下要是平白蒙够，沉于心中。忍下来吧。在其位者担其责，受国之过，也是我们的责任。殿下。胡内人，多谢你。殿下，为什么不先等尤志辉的消息，再让陆忠诚决定怎么说呢？先查出来，陆忠诚的供词，还有谁会相信呢？胡内人的父兄还在吧？顾内人的父亲，待你还好吗？他是天底下最好的父亲。顾内人不想见到他们吗？想的。我也想见到我的父亲，可是我又害怕见到他。殿下，如果明天有指挥，真的什么都没有查到，那陛下……我不是怕这个，我是怕你又会让他失望。那神情，那语气，那每一句话，我真的非常害怕。太子啊，你让朕再相信你一次。朕对你真是失望
可殿下还是要这么做。要这么做，已经不能让生者满意，更不能让逝者不安。吴尚书，殿下，为什么会跟小人说这些？这些话，不能告诉太子妃。夫君这么软弱，他会忧心的。可你，我们说好了，也许明日之后，你就可以回去了吧。所以你就当做什么都没有看见，也什么都没有听过吧。殿下，明天带小人一起去，可以吗？你也想看我的热闹吗？不是，因为小人曾经……我说过，女孩子说这种话不好，是假话。殿下，就当成真话来听。不行吗在场诸公，昨天也有在的，情形本宫，就不再多说了。本宫没有约束好自己的臣下，惹出纰漏，我会向天子请罪。但先在这里，向诸位致歉。有些事情诸位还不知道。前次京畿道府收缴的张少云所贩卖的军马，经辨识，马尺有五岁以下的。殿下，五年前翻马就已经不能进京卫了，那这军马，皇上书稍安，这不是把前查马御史。前御史忠诚请过来了，陆英，没错。这马就在殿外阶下，让他认认，是不是那匹本该送上前线的战马应该有结论了吧？那就请告知在场诸位。这些马确实是送至前线的战马
，上行宫去，将此事禀报陛下。对对对，上行宫去。还是先上书，我们等着圣旨。陆中正，请先画押吧。你一年泊马数千，你怎么就会认得这几匹马是或者不是？陆御史在任五年，他的宦迹连陛下都赞誉过。张尚书自己办不到的事情，是不是认为别人也一定办不到啊？嗯，强词夺理。强词，陆忠诚的茶马论，陛下命内府刊刻。助威拜读，我想请问，卷首的标题是什么？陆英，你这是挟私报复！住口！你身为司法长官，却纵子触犯国法，你有什么资格在明堂上叫嚣？殿下，殿下，张尚书是本案的当事人，我想请其回避几个字要这么久吗殿下，臣等无能，休慕军事，没有查到端倪。不知道在说些什么，诸位，我们现在就去行宫去，将此案的结果。禀报陛下，请圣天子裁夺。大禹将至，跟国事相比，禹算什么？天上就算下刀子，又算得了什么？供词还没有理顺呢。不劳杜侍郎，奏书我已经准备好了，我们这就走。杜侍郎。
。诸位，请留步。殿下，你这是干什么？殿下这是要动用亲卫，擅军朝中重臣吗？就算臣等今天不走，陛下也会马上得知的。满殿臣工都在。殿下难道还想封住悠悠众口？是啊，说的是啊。幽冥说，修母军事那边没有查出端倪，可是，臣等按令旨，在殿下所属各处田庄上等候。今天五更，有几个人往西山田庄偷牵了三十匹马，妄图栽赃太子殿下。臣已将人马全部拿下，现在就在殿外。马是军马，人。是萧纪的军士。这边刚刚画押，那边就有人想要把罪名坐实到本宫的身上。如果没有这么迫不及待，中书令，你说该有多好？殿下，殿外的马只和先前一样，都是送至前线的战马。卢英，就凭你一句话，不能断言吗？钟书令，你自己说过的话，自己都忘了吗？陆御史的换计，连陛下都赞誉过，你办不到，别人就不能吗？就算你有翻云覆雨手，当着这么多人的面。也请你讲一次道理吧。萧纪是齐王监军，竟然勒令部下贪盗战马，还妄图栽赃监国储君。有名，臣在。马上前往，拘捕齐王。殿下，那是亲王。如果查出来不关，如果今天有指挥没有抓到他们，这就是我的觉悟。诸位如果也有，再来阻拦。对不住，我绕过函谷关，先往上圣局去了。哎，你这什么时候？殿下说话的时候，小人越过了函谷关，先往上圣局去了。去，叫幽冥过来。殿下，去查查咱们的东宫卫，我们把他们绕到后院去，丢了我，半壁江山。那事是,是谁干的？臣完全不知情啊！爹，救救臣！爹。爹，我想你了，爹，爹，开门押回去。爹，殿下，这不关大王的事，臣是安平伯，是赵雍，殿下可以派人去查，京畿道府稽查的贩马二人
，就埋在他的祖上。我还能说什么？你说是他，那就去抓吧。是。你去看好了局网，不许他跟任何人接触。这么大的事，他没这个胆量。先让太子查清楚。大人，是是。放开我！放开我！哎，轻点儿，轻点儿！哎呀，这都是白花花的银子，这不轻点儿啊？不，轻点儿。哎、我唯独没有想到会在这上面看到你的名字。你是我舅舅的门生，和卢尚书一样，是看着我长大的人。臣一步行错，悔之莫及，对殿下有死而已。居然还当真了！我没那么高明，是假话。你要当真真话来听，那是你的事情。校稽和长河两位，军马司开小差了六十多人。是，就算一个人照顾十匹马，那也至少还有六百匹没有找到。所以我没败，但。也没有胜，你也还是不走吗？
城的人，要不要催情？殿下昨晚四更天才睡，这么早打扰他做什么？可是今天刑部那边还有公务。顾内人，殿下的起居一直是我负责。刑部有公务，我怎么不知道？什么时辰？你怎么不叫我？有点规矩没有？小人之罪，小人之罪。殿下处理完公务，快到天亮了。侍妾实在不忍心叫醒殿下。是不是我又吵到你了？等我走了，你再补眠吧。你没睡好，现在又空着头干什么？殿下，这是干什么？现在是不是已经查出来，少云他是被陷害的？他是不争气，可是他没有坏心思啊。我说过，外面的事情你不要管。妾知道妾不能干这，可妾就只有他这一个兄弟，请殿下开恩，救救他。来，殿下就饶他这一次，好歹他也是要做舅舅。他会懂事的。